வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பால் அரை லிட்ரு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து சக்கரை சக்கரை நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது வந்து கடையில் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ்ன்னு கேட்டால் கிடைக்கும் இது வாங்கிக்கோங்க சப்போஸ் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு மூணு ஏலக்காவை வந்து நம்ம தட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் பால் அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய்ச்சிக்கிறோம் காய்ச்சும் போது அடி பிடிக்காமல் இருக்க இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் எடுக்கிற பால் வந்து கொஞ்சம் திக்கான பாலாக எடுங்க அப்போ தான் வந்து ஐஸ்கிரீம் வந்து நமக்கு நல்லா க்ரீமியாக வரும் இந்த மாதிரி பால் காய்ச்சிட்டே இருக்கும் போது நல்லா பொங்கிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து ஒரு அஞ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் போட்டு அதுக்கிடையில் போய் நம்ம வந்து அந்த கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து கொஞ்சோன்னு பால் விட்டு கலக்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் இந்த பால் நம்ம கொஞ்சோன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை டம்ளர் போல் பால் அதை வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் ஊற்றி நல்லா வந்து இப்படி கிளறி விடுங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து கிளறிக்கோங்க கிளறி இதை என்ன பண்ணுறோம் நாம் அந்த பாலில் கொதிச்சிட்ருக்க பாலில் நம்ம ஊற்றுறோம் ஊற்றி சர்க்கரையை போட்டுடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாம் பால் கொதிச்சிட்ருக்கு சிம்மில் இருக்குது இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை அதில் ஊற்றுறோம் ஊற்றி நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அடி பிடிக்கக்கூடாது அடி பிடிக்க விடாமல் அதை கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல் சிம்மிலே வச்சு அதை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கிளறி விட்டால் வந்து அந்த பால் வந்து கொஞ்சம் திக் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரையும் போட்டுக்கலாம் சர்க்கரையும் போட்டு நல்லா அதை கிளறி விடுங்க உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த பால் வந்து அப்படியே அந்த திக்கு ஃபார்மில் மாவு மாதிரி அப்படியே திக்கு ஃபார்மில் வந்திருக்கா சிம்மில் வச்சு அடி பிடிக்க விடாமல் இப்படியே கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரையை அதில் கொட்டிக்கலாம் சர்க்கரையை கொட்டியாச்சு இப்போவும் திருப்பி அந்த சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா அடி பிடிக்க விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பால் வந்து நல்லா திக்காகி ஃபார்ம் ஆகி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வெண்ணிலா எசன்ஸு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அதில் ஊற்றுறேன் ஊற்றி நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுருங்க நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் நம்ம எடுத்து வச்சது கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடுச்சு இதை வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ஒரு அடி அடி அடித்து ஒரு பவுலில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு இல்லை மைதா மாவு இல்லை அரிசி மாவு ஏதாவது ஒரு மாவு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து அந்த மிக்சரை நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்தாச்சு அடித்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு நொர ஃபார்மில் இருக்கும் அது அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸு இதில் வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சுருங்க வச்சு திருப்பி எடுத்து நம்ம திருப்பி இன்னொரு தடவை மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து அந்த ஐஸ்கிரீம் மிக்சை ஃப்ரீசரில் வச்சு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஐஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட வந்து ஸ்கூப் இருந்தால் ஸ்கூப்பில் எடுங்க இல்லைன்னா நான் சும்மா இந்த குழம்பு கரண்டி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்படி இப்போவே கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஐஸ் ஃபார்மேஷனில் இருக்கும் நீங்கள் இதை என்ன பண்ணுங்கள் திருப்பி எடுத்து ஒரு தடவை மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு அடி அடித்து திருப்பி உள்ளே வச்சுருங்க வச்சு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இல்லை அப்படி செட் ஆகலைன்னா இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் வைங்க வச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து க்ரீமி ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிரும் நான் இதை மிக்சியில் அரைச்சி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஓகே நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் இருந்தால் ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பில் எடுங்க இல்லைன்னா இந்த குழம்பு கரண்டே வச்சு எடுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடியாயிருக்குன்னு ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் வந்து கடையிலையே வாங்க தேவையில்லை நம்மளே வீட்லையே நம்ம இருக்கிட்ட இருக்க பொருள
இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி டிப்ஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் ஏ டு இசட் சமையல் அண்ட் பிளாக்ஸ் Like a bell cut.